Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich euch die Navigation der Zoom to Vertical vorstellen. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch, wie ihr Routen laden könnt, wie ihr die neuen Offline-Karten auf die Uhr bekommt. Und im zweiten Teil seht ihr dann einen Praxisabschnitt, wie das dann wirklich auch in der Praxis funktioniert. Und dann schauen wir uns natürlich noch mal ganz kurz die Akkulaufzeiten und die GPS-Daten an. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Ihr habt ja bei den Sundu-Uhren mehrere Möglichkeiten, hier Routen zu planen bzw. euch navigieren zu lassen. Als allererstes bietet ja Sundu einen eigenen Routenplan an. Wenn wir hier auf den Pin gehen, das sehen wir auch schon, wir haben hier den Routenplaner, der euch ermöglicht, hier eine Tour zu planen. Ihr könnt dann hier mit Heatmaps arbeiten. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt hier nur Outdoor-Karten haben bzw. einen Straßenbelag könnt ihr auswählen. Und für welche Aktivität, zum Beispiel fürs Laufen, ob es das sein soll oder auch fürs Radfahren, das ist an dieser Stelle möglich. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dann werden hier alle Radfahrwege angezeigt, das ist hier so rot. Und so könnt ihr dann hier eure eigene Tour planen. Ich habe den Tourenplaner auch mal in einem Tutorial komplett erklärt, wie ihr hier planen könnt, wie ihr das Ganze machen könnt. Ich verlinke euch mal das Video, dann könnt ihr euch das mal anschauen, falls euch das hier interessiert, das direkt hier in der Suno App zu machen. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier Point of Interest zu suchen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier rechts die Point of Interest und dann bekommt ihr das dann auch angezeigt. Wir sind zum Beispiel auch hier, dann werden hier die Läden angezeigt, Lebensmittelladen oder dann auch hier andere Städten, beziehungsweise Lidl ist hier noch angezeigt. Und so habt ihr auch die Option, oder hier im Bahnhof, dass ihr euch da hier direkt hin navigieren lassen könnt, wenn ihr das möchtet. Wir können dann auch den Point of Interest speichern können dem Ganzen noch einen Namen geben und hier auf die Uhr speichern und euch dann hier von der Uhr bzw. über die Uhr direkt hin navigieren lassen. Als weitere Option haben wir natürlich auch die Option Komoot zu nutzen. Ich plane halt sehr viel über Komoot, eigentlich alles und das geht hier auch. Dafür geht ihr einfach hier auf das Männchen und dann gibt es hier den Reiter verbundene Dienste und dann ist hier zum Beispiel bei mir schon das Ganze verbunden, Komoot. Da könnt ihr das Ganze dann hier, wenn ihr reingeht, miteinander verbinden und dann werden die Strecken auch wirklich direkt synchronisiert. Das heißt also, wenn ihr auf Komoot geplant habt, dann taucht die Strecke hier auch direkt auf. Das zeige ich euch gleich und dann könnt ihr es direkt hier auf die Uhr machen. Dafür geht ihr auch wieder ganz einfach auf den Pin hier drauf und statt auf das Plus geht ihr dann hier auf dieses Wappensymbol und dann bekommt ihr alle Routen angezeigt, die jetzt hier mit Komoot oder mit der Navigations-App geplant worden sind. Die sind dann hier aufgelistet. Wir sehen zum Beispiel meine Gravel Tour, die ich jetzt gemacht habe, die ist hier dabei. Oder hier auch, ja, ich habe mehrere Touren heute geplant, die ich machen wollte. Und wir sehen hier eine kleine Übersicht, auch für welche Aktivitäten das gedacht ist, fürs Radfahren und fürs Mountainbiken zum Beispiel. Oder hier zum Beispiel fürs Laufen mit dem Männchen habt ihr die Option. Ja, wir bekommen ja die Route auf die Uhr, das ist ganz einfach. Ihr geht einfach hier auf den Haken und aktiviert das Ganze. Und so habt ihr die Route schon direkt in der Synchronisation. Wenn ihr jetzt keine Abbiegenweise bekommt, weil irgendwas verstellt worden ist, da könnt ihr auch in diese Aktivität hineingehen. Und dann können wir sehen, gibt es hier Turn bei Turn Anleitung. Ihr könnt es entweder ausschalten, wenn ihr es nicht haben wollt. Dann bekommt ihr hier keine Anzeige angezeigt, sondern nur die Route. Und wenn ihr das Ganze aktiviert, dann bekommt ihr natürlich dann auch die Abbiegenweise angezeigt und könnt diese dann hier auch verwenden. Darüber hinaus könnt ihr dann auch nochmal hier die Aktivität selber bearbeiten, für was es gedacht ist. Das könnt ihr dann das Radfahren zum Beispiel erweitern. Fertig. Und dann habt ihr es hier auch fürs Radfahren. Wir sehen auch hier jetzt, das Ganze kommt von Komoot. Das ist jetzt die Quelle, wo es herkommt. Und so habt ihr es hier in der Übersicht und könnt die Routen hier ganz einfach verwalten. Beziehungsweise, wenn ihr diese nicht mehr haben wollt, dann könnt ihr diese auch wieder ausklinken. Und dann wird sie von der Uhr direkt auch gelöscht. Was die Sundu Vertical ja ausmacht, sind ja die Offline-Karten. Ihr habt einmal die Option hier über den Pin bei Plus in die Offline-Karten-Einstellung reinzukommen. Dann kann man sagen, hier Offline-Karte herunterladen. Dann kommen wir hier ins Menü hinein. Das ist eine Option. Oder die andere Option ist, wenn ihr jetzt hier direkt das Ganze machen wollt, ohne eine Route zu planen, könnt ihr auch hier in der Übersicht oben auf die Uhr gehen. Da gibt es dann auch den Reiter Offline-Karten und ihr landet dann im gleichen Menüfenster wie jetzt gerade eben. Dabei sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt 26,54 GB frei, die Uhr hat 32 GB. Wir sind momentan nicht am Ladegerät angeschlossen, das würde ich gleich nochmal erklären, was der Hintergrund ist. Und wir sehen einmal hier die Karten, die wir nur runtergeladen haben, einmal Regierungsbezirk Karlsruhe, das können wir uns auch mal anzeigen lassen. Jetzt sehen wir einmal die Fläche, wie groß die Karten sind und wir können dann auch nochmal in die Karte hineinzoomen und uns das nochmal genauer anschauen, was hier dann alles dabei ist. Das ist hier an dieser Stelle auch möglich. Darüber hinaus wird das Ganze hier mit verschiedenen Kontrasten bzw. Modis heruntergeladen. Wir sehen hier, für die Karte gibt es drei Stück. Schwarz, normal und äh, ja, hoher Kontrast. Und ihr habt dann auch die Option, hier dann die Karten dann wieder zu löschen bzw. runterzuschmeißen. 
Aber wie bekomme ich jetzt hier eine Karte auf die Uhr? Das ist eigentlich ganz einfach. Einmal sehen wir hier alle Länder, die es hier gibt. Also es sind schon einige, die wir hier zur Verfügung haben. Wir müssen in diesem Fall hier Germany suchen, um das Ganze hier zu finden. Das ist hier. Und wir sehen auch hier, die Karten sind noch nicht ganz optimal ja, zugeordnet. Wir haben hier zum Beispiel für Bayern ist Mittelfranken, Niederbayern, äh, Oberbayern, Oberfranken so ein bisschen zerstückelt. Als auch NRW, hier gibt es dann so Regierungsbezirke, die angezeigt werden. Wir können uns das Ganze nochmal im Detail anschauen, was dann hier ist. Zum Beispiel Dortmund, Hagen, Siegen ist dann hier dabei. Das soll mit einem Update verbessert werden, beziehungsweise dann besser ja, zugeordnet werden, damit ihr hier keine Probleme habt ja, zu finden, wo ihr gerade seid. Wenn ihr jetzt die Uhr startet, beziehungsweise wenn ihr in die App hineingeht, dann stellt ihr auch fest, wo ihr aktuell seid und bietet euch auch die Karten in eurer Nähe an. Also bei mir wurde zum Beispiel Hessen jetzt angeboten und so könnt ihr dann auch direkt die Karte herunterladen, ohne dass ihr es jetzt lange suchen müsst, welche Karte für euch zuständig ist. Um mal ganz kurz nochmal die Übersicht zu sehen, wir sehen auch Deutschland hat 6,67 GB in voller Gänze. Das heißt also bei 32 GB, was die Uhr anbietet, habt ihr auf jeden Fall hier nochmal mehr Möglichkeiten, hier Karten herunterzuladen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ganz einfach. Wir nehmen jetzt einfach mal Oberbayern. Das wählen wir jetzt aus und dann gehen wir ja ins Menü hinein bzw. in die Karte. Dann sagen wir hier auf die Uhr herunterladen und dann kriegen wir auch schon ja, das Hinweis, dass wir jetzt hier die Uhr ans Ladegerät anschließen sollen. Das ist ja in diesem Fall dieses Ladegerät. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sehen wir auch schon, die Karten werden heruntergeladen. Wichtig dabei ist aber, dass ihr hier die Uhr mit dem WLAN verbunden habt, weil die Uhr hier die Karten über das WLAN zieht. Ja, und so könnt ihr die Karten dann bei der Sundu Vertical verwalten. Ich muss auch eins anmerken, das Karten herunterladen, das dauert ein wenig, also bitte nicht verzagen. Am besten macht ihr das am Abend vorher, wenn ihr Tour machen wollt am nächsten Tag, dann habt ihr die Karten drauf. Und wie gesagt, wenn ihr mal das Ganze runtergeladen habt, müsst ihr es auch nicht direkt löschen, weil ja natürlich die Karten hier, was die Größe angeht, hier wirklich alles gut abdeckt. Da würde ich aber sagen, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Praxis an. Ja, da haben wir auch schon die Sunto Vertical. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, die Navigation zu starten. Ich mache es meistens direkt über die ja, Aktivität, die ich machen möchte. In diesem Fall nehmen wir jetzt hier mal Laufen. Es ist mit Wandern, Radfahren etc. Es ist aber dann genauso. Es gibt jetzt keine großen Unterschiede. Das wählen wir jetzt einfach hier mal aus. Und dann bekommen wir jetzt hier schon so eine kleine Übersicht angezeigt. Oben werden gerade die GPS-Daten gesucht. Die Herzfrequenz wird schon erkannt. Und da oben wird dann auch angezeigt, wie viele Stunden die Aktivität laufen kann. Ihr habt dann die Möglichkeit, im angepassten Modus auch die Batterie anzupassen, beziehungsweise hier die Laufzeit. Aktuell sind es 57 Stunden bei bester GPS-Genauigkeit. Die könnten wir jetzt theoretisch noch ändern. Man kann hier gut oder okay auswählen, wenn ihr möchtet. Dann sagen wir es einfach hier beste. Oder ihr könnt dann auch sagen, ich möchte hier Touch aktivieren, beziehungsweise deaktivieren. Ich möchte es gerne aktiviert haben. Oder nur auf Karte ist das Ganze möglich. Und ihr könnt auch sagen, Display Timeout immer ein, beziehungsweise ja, ob das Ganze dann Display immer eingeschaltet sein soll oder nicht. Und wir sehen, oben sind 57 Stunden. Wenn wir es aushaben, sind es dann hier auch 57 Stunden. Da ändert sich jetzt gar nicht groß was. Also ihr seht, da ist auf jeden Fall möglich, hier noch ein bisschen was zu tun. Wenn wir zum Beispiel hier die GPS-Genauigkeit ändern, sagen wir einfach mal auf gut. Dann kommen wir hier auf 85 Stunden Laufzeit. Und wenn wir jetzt hier auf die Beste gehen, also auf das multiple GPS, also das beste GPS, was es gibt, dann kommen wir hier auf diese 57 Stunden Laufzeit. Ringsrum könnt ihr übrigens auch das Solarpanel erkennen. Das ist hier zwischen Display und Gehäuse hier eingebaut. Und damit speisen wir dann auch Strom ein. Ihr habt natürlich auch die Option, dann hier nochmal vorgefertigte ja, Sachen auszuwählen. Zum Beispiel Ultralauf mit 134 Stunden Laufzeit oder 486 Stunden die Tour. Dann ist natürlich hier der Messwert nur alle zwei Minuten. Beziehungsweise hier die GPS-Genauigkeit am niedrigsten. Ich werde jetzt einfach mal hier die Leistung nehmen. Das heißt also hier Best GPS, Aufzeichnung jede Sekunde. Und das Display Timeout aus und die Herzfrequenzmessung wird aktiviert, die Karte ist aktiviert, Touch ist nur auf der Karte und die Helligkeit ist auf normal und Bluetooth ist auch eingeschaltet. Das ist ausgewählt, dann haben wir noch die Navigation, da nehmen wir jetzt auch, da drücken wir uns mal drauf und da gibt es hier dann die Routen. Dann gibt es hier einmal die Möglichkeit klassische Brotkrümel-Navigation zu machen, das heißt also ihr bekommt dann nur den Weg angezeigt, Points of Interest könnt ihr euch navigieren lassen, Routen. Oder Peilung, beziehungsweise dann auch Route folgen und den Kompass. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Routen. Und da sehen wir schon, dass meine geplante Route von der Sunto App. Die wählen wir jetzt aus. Und die Karte können noch einstellen, dass ihr Outdoor-Karten möchtet. Oder auch dann hier zum Beispiel hohe Kontraste, dunkel. Das ist hier an dieser Stelle auch möglich. Wir lassen es an den Standard eingestellt. Und dann haben wir noch Sunto Plus. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, mehr als ein Sunto Plus auszuwählen. Und zwar zwei. Ich nehme jetzt mal den Burner und dann habt ihr auch noch zum Beispiel die Möglichkeit, Climb anzuzeigen, also wie ihr den Berg hochlauft. Oder jetzt können wir zum Beispiel alternativ dann uns einfach auch mal das Wetter anzeigen lassen. Ich sagen, legen wir uns aber gleich los. Der Akkustand liegt bei 95 Prozent 
Und dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal hier direkt in die Tour. Und wir sind auch hier Solarladung. Ich war jetzt heute viel im Büro. Ist doch nicht so viel passiert. Ja, da kommen wir auch zu der ersten Besonderheit. Und zwar, das ist die Karte. Wir sehen jetzt einmal hier, äh, ja, ich stehe jetzt nicht direkt auf der Route. Also ich stehe jetzt hier genau wirklich äh, Gegensatz zur Route wegen Wind. Wir sehen einmal den ersten Abbieg-Hinweis, der hier angezeigt wird. Dann sehen wir hier die Pfeile. Das ist das, was wir noch laufen müssen. Also die Laufrichtung wird angezeigt. Das Rot sind wir gelaufen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr hier länger auf die mittlere Taste drückt, dann auch nochmal hier raus zu zoomen auf der Karte, beziehungsweise euch das genauer anzuschauen, wie dann die nächste Abbiegung aussieht. Wenn das Display so ein bisschen flackert, das macht es jetzt hier nicht. Das liegt an der Aufnahme im Handy. Das bitte ich zu entschuldigen. Und wir können hier sehen, einmal ja die Naturpfade, die hier eingezeichnet sind. Also die haben wir, aber auch die Straßen. Ich habe es absichtlich, das hier nochmal im Wohngebiet gemacht, weil hier sind nämlich dann auch die Häuser abgezeichnet, beziehungsweise eingezeichnet. Das sehen wir hier oben auch. Was wir hier nicht haben, sind Straßennamen. Die sind leider nicht enthalten. Ja, interessant an der Strecke ist übrigens auch, dass ich die nachher zurücklaufe. Das heißt also, ich werde die gleiche Strecke auch zurücklaufen. Das macht die Uhr aber nichts, sie weiß es und zeigt mir erstmal natürlich die Strecke an, wie ich hinlaufe. So, wir bekommen jetzt 95 Meter vor der Abbiegung ein Signal, beziehungsweise haben jetzt gerade eben so einen Piepston bekommen. Und die Kreuzung, die ist jetzt da hinten, da laufen wir jetzt einfach mal hin. Im Übrigen bleibt auch die Zoom-Stufe stehen, wie ihr sie eingestellt habt. Das heißt also, dass... Äh, so, dann kriegen wir jetzt hier, kurz vor der Kreuzung, bekommen wir schon den Hinweis für die nächste Abbiegung. Wir sehen jetzt hier die Kreuzung und auf der Karte können wir auch ganz gut erkennen, dass wir jetzt hier links abbiegen müssen. Was immer noch komisch ist, dass Sundro nicht für die aktuelle Kreuzung das anzeigt, sondern immer für die nächste Kreuzung. Also das hat sich da an dieser Stelle nicht geändert. Wenn wir uns mal den Verlauf anschauen, wie akkurat eigentlich die Karte ist, beziehungsweise die ja, Navigation oder das Anzeigenavigation. Also wir sehen jetzt wirklich, hier geht ein Weg gerade aus und die Uhr richtet sich wunderbar aus. Wir sehen jetzt hier rechts der Weg, der abgeht und geradeaus wäre jetzt hier ein Schotterweg und das ist wirklich sehr gut gemacht. Auch hier links, da ist jetzt ein Haus. Auch das findet ihr hier auf der Karte links angezeigt, dass hier ein Haus ist und unten dann so ein See. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, das ist ein Wald außenrum. Aber der wird auch dann grün angezeigt und gelb werden dann die Felder angezeigt. Die Felder sind jetzt hier hinten. Das sehen wir auch nochmal ganz gut hier auf der Karte. Also die Teilgrad ist recht hoch. Ja, was auch noch interessant auf der Karte ist, wir haben jetzt hier ja diese weiße Linie bzw. diese Pfeillinie. Also er zeigt nur die Abbiegung hin. Das sieht man genau, wie die Abbiegung verläuft. Die beiden Routen sind einmal oben blau und unten rot, was ich gelaufen bin. Und so habt ihr eine Übersicht dann, wie die nächste Abbiegung aussieht. Ja, interessant zu sehen ist natürlich dann auch, wie sich das Ganze dann hier mit den Abbiegenweisen verhält, wenn man auf dem Datenfeld drauf ist. Das wollen wir jetzt mal testen. Also ihr bekommt auch einmal die ganz normale Rundanzeige angezeigt. Also wenn ihr Autolab eingeschaltet habt und wir sind jetzt hier auf dem Datenfeld, bekommen wir dann auch hier den Hinweis in 90 Metern, das ist jetzt hier gleich hier vorne, müssen wir dann hier diese Schlangenlinie laufen, jetzt ist schon weg. Also es kommt immer ganz kurz, ja so knapp 2, 3, 4, 5 Sekunden und dann geht es wieder zurück und dann sind wir wieder hier auf dem Datenfeld. Ja, ich stehe jetzt hier an der Weggabel, einmal rechts und einmal links. Und der Riesenvorteil der Suntu One ist jetzt, oder mit der Suntu Vertical, dass diese, wie gesagt, die Karte hat. Und wir können es einmal sehen, links der Weg, der hier abgeht, selbst dieser Weg ist drin. Also die Karten sind ist sehr, sehr detailliert. Also es sind wirklich alle Wege drin, außer also Trampelfahrt, die ich jetzt gerade unterwegs gesehen habe, alles eingezeichnet. Und hier könnt ihr natürlich ganz genau sehen, die Weggabelung ist jetzt nicht so schwierig. Aber wenn es etwas schwieriger wird, könnt ihr genau erkennen, wo ihr dann hier lang müsst. Ja, wir haben jetzt hier eine Wasserstelle, die hier lang geht. Ja, die Wasserstelle ist auch sehr gut erkennbar. Also links ist auf jeden Fall sehr gut erkennbar, weil da laufen zwei Wege neben dran. Auch da sind wieder so Trampelfahrtwege eingezeichnet, auch sehr genau. Und wir biegen natürlich jetzt hier links ab und laufen an der Wasserstelle entlang. Deswegen kann man da das blaue Wasser nicht so gut erkennen, weil jetzt der Pfeil ja fast ähnlich aussieht wie die Wasserstelle. Aber auch das ist hier bei den Karten dabei. Was wir jetzt machen, ist einmal falsch laufen bzw. hier falsch abbiegen und mal schauen, wann die Uhr reagiert. So, Routenabweichen haben wir jetzt bekommen. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie die Entfernung ist. Die war nämlich schon nicht so wenig. Also man, ich war da hinten an der Kurve gestanden. Und ja, das sind so vielleicht, ja, das sind so knapp 50 Meter, bis die Uhr reagiert hat. Also, naja, das könnte ein bisschen besser sein, aber es kommt auf jeden Fall ein Hinweis. Now if you break it, I can take it. I don't need a price. Leave out the fact that I am up 
Ja, was bekommen wir sonst noch an Datenfeldern angezeigt? Das Ganze habe ich jetzt selber eingerichtet. Ihr könnt ja jede Aktivität selber einrichten. Wir sehen einmal hier den Verlauf der Höhe. Links ist das, was wir gelaufen sind. Rechts ist das, was vor uns ist. Also das hellblaue. Dadurch, dass ich jetzt natürlich hier keine äh, ja, Höhenmeter groß mache, kann man natürlich jetzt hier nicht groß was erkennen. Was hier die Höhe angeht, sind gerade mal 10 Meter. Also das ist jetzt hier zu vernachlässigen. Aber so habt ihr den Überblick, wo ihr gerade am Berg seid. Darüber hinaus habe ich jetzt hier zum Beispiel so ein Plus. Das ist der Burner. Das sehe ich hier Fett und ja, Kalorien bzw. Ähm, Kohlenhydraten, die ich verbrannt habe als auch hier die Wetterübersicht, das ist auch so ein Duplus. Hier bekomme ich die Übersicht, wann die Sonne untergeht und wie das Hektopascal oder wie der Hektopascal hier aussieht, wie sich das verändert. Als auch dann hier die Distanz, die ich gelaufen bin, das ist hier oben und unten dann die Pace, aber ich stehe jetzt gerade, deswegen sehen wir es nicht, und die Herzfrequenz, als auch hier die Aktivitätszeit, wie auch dann hier einmal die verbrannten Kalorien, die Höhenmeter und wenn ihr lauft, bekommt ihr dann auch die Leistung angezeigt. Ich blende einfach mal ein, wie das aussieht, weil die Uhr unterstützt hier auch Leistungsmesser am Handgelenk. Da habe ich noch eingerichtet, wann die nächste Abbiegung kommt. Hochgerechnet wäre das um 19.29 Uhr, also der nächste Wegpunkt. Als auch die Ankunftszeit ist dann 20.33 Uhr beim aktuellen Tempo. Und hier habe ich mir nochmal Sonnenuntergang einblenden lassen mit 21.23 Uhr. Und so habt ihr es zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt an den Berg unterwegs seid, direkt hier die Übersicht, ob das Ganze für euch noch langt. Ihr habt natürlich mit Zundo Plus noch viele andere Möglichkeiten, es einzustellen. Ihr könnt auch eine kleine Funktion einstellen, wo ihr dann die Anstiege seht. Ihr könnt euch auch an Abstiege anzeigen lassen. Also das ist hier alles möglich. Was aber begrenzt ist, ist die Anzahl der Displays. Also einmal könnt ihr das hier einrichten, das ist 1, dann das hier 2, das hier 3 und dann war es das auch schon, weil mehr als 3 geht beim Laufen hier nicht. Da habt ihr aber dann doch die Option, mehrere Datenfelder anzeigen zu lassen. Also geht auf jeden Fall nochmal mehr. Die Aktivität 7,32 Kilometer, eine Stunde 14. Beim Filmen reißt mir jetzt keine Bäume aus. Jetzt machen wir einfach mal Stopp. Das haben wir hier. Dann bekommen wir auch die Option, beziehungsweise können wir noch Optionen einstellen, wenn wir wollen. Sehen wir hier nochmal, können wir auch hier nochmal den Status ändern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier nicht mit dem Leistungsstatus laufen, weil jetzt zum Beispiel der Akku knapp wird, das geht hier auf jeden Fall auch nochmal hier dann zu ändern. Gehen jetzt einfach mal auf Beenden. Dann wird das Ganze auch schon gespeichert. Das Laufen wird kalibriert, das war jetzt meine erste Lauf mit der Uhr. Gute Arbeit, erst Trainings abgeschlossen, erledigen Sie weiter. Also wie gesagt, die erste Möglichkeit oder das erste Mal, dass ich trainieren war. Wir bekommen dann einmal nochmal hier die Distanz angezeigt, beziehungsweise die Zeit, als auch das Tempo, die Trittfrequenz, als auch die Leistung, Schritte, dann ein Verlauf der Herzfrequenz. Und hier ist auch wirklich sehr gut zu erkennen, ja, mit dem Stehen, dass die Herzfrequenz immer runtergeht und dann nochmal in welchen Zonen man sich aufgehalten hat, als auch die Kalorien, die Erholungszeit und dann jeweils die Trainingsanstrengung, den Anstieg, Abstieg und dann kommen hier noch die Sunto Plus Sachen dazu. Also hier zum Beispiel kann man uns noch einzeigen, die ja, Runden, die wir gelaufen sind. Das ist möglich. Also ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Datenanalyse. Wir sehen jetzt hier 89 Prozent haben wir jetzt gebraucht. Also das heißt, ich blende das Ganze mal gleich ein, beziehungsweise wir gehen gleich in die Analyse, wie die Akkulaufzeit war. Wir können uns noch mal ganz kurz auch die Solareinspeisung anschauen. Ja, die war jetzt moderat, nicht optimal. Hier oben seht ihr dann auch immer an der Stärke, wie gut die Einstrahlung ist. Also würde ich sagen, dann gucken wir uns mal die GPS-Daten an und wie die Datenauswertung in der zoom app aussieht. Ja, wenn ihr die Navigation dann durchgeführt habt, dann synchronisiert auch die Uhr ganz schnell mit der zoom app Das heißt also, ihr habt dann auch sehr, sehr schnell die Strecke dann hier auf der App und könnt euch dann hier die Details anschauen. Ihr seht dann hier einmal eine Übersicht der Karte, wo ihr dann gelaufen seid. Ihr könnt auch noch ein paar Bilder hochladen, wenn ihr möchtet. Und es gibt auch die Option, dass ihr dann nochmal in die Datenanalyse gehen könnt. Und dann seht ihr zum Beispiel hier, wie lange ein Anstieg gedauert hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wandern wart oder laufen wart, könnt ihr hier dann mal so ein bisschen das Ganze hier überblicken. Das Schöne ist auch, wenn ihr die Route dann nochmal lauft, das heißt also, wenn ihr zum Beispiel jetzt neu wo hingezogen seid und die Gegend erkundet, euch am Anfang navigieren lasst und später die Route dann irgendwann nochmal lauft, bekommt ihr auch so ein paar Vergleichsdaten, ob ihr jetzt schneller oder langsamer gewesen seid und könnt euch dann hier auch nochmal in die Analyse gehen. Zum Thema Kartenmaterial, wir haben ja die erste Zoom-Uhr, die hier eine Karte mit an Bord hat. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier mehrere Zoom-Stufen einzustellen. Einmal 25 Meter, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter und 500 Meter. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso geht es nicht weiter, ein Kilometer, zwei Kilometer, um hier die ganze Route vielleicht anzuschauen. Das ist momentan hier mit Uhr noch nicht möglich. Ich persönlich fand es jetzt ausreichend, aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hätte hier nochmal eine größere Zoomstufe mehr. 
auch der Detailgrad der Karte, das habe ich euch ja schon im Video gezeigt. Wir haben jetzt in der Stadt keine Straßennamen oder jetzt irgendwelche Bezeichnungen, wenn jetzt irgendein Point of Interest auf der Karte drauf ist. Das haben wir jetzt hier ebenfalls nicht. Bei Garmin-Karten haben wir das ja. Das ist hier ein bisschen anders. Aber ihr bekommt auf jeden Fall Details, was die Straßenqualität angeht, als sei es Schotter, sei es jetzt hier Beton oder ja, Asphalt oder auch natürlich dann die ganzen Häuser, Felder, Wälder und auch Flüsse und Seen ist alles wirklich sehr gut abgebildet und man kann sich mit den Karten wirklich sehr, sehr gut orientieren, wenn man jetzt hier irgendwo unterwegs ist und dann vielleicht mal doch was zur Orientierung benötigt. Dann würde ich sagen, werfen wir nochmal einen Blick auf die GPS-Daten. Hier bekommen wir wirklich bei der Sunto Vertical einen sehr, sehr guten Wert bzw. sehr, sehr gute Daten angezeigt. Die Wege werden wirklich so abgebildet, wie ich sie gelaufen bin. Das heißt also, auch wenn die Straßenseite wechselt, dann ist es auf jeden Fall dabei. Als auch in den Wäldern ist wirklich alles sehr gut abgezeichnet. Dies hat natürlich auch zur Folge, dass wir hier präzise Abbiegenweise bekommen. Das heißt also, auch im Wald habt ihr keine Verzögerung. Ihr bekommt dann auch wirklich hier direkt en detail die Abbiegeweise angeboten, ohne jetzt hier dadurch, dass jetzt hier der Wald außenrum ist, irgendwelche Verzögerungen stattfinden. Ich habe das Ganze dann auch mal mit dem Fahrrad getestet, habe hier auch mal Navigation durchgeführt und auch hier bekomme ich wirklich präzise Abbiegenweise, etwa so 300 Meter vorher, bevor die Kreuzung kommt, als auch noch mal kurz davor, habt ihr auch hier dann die Anweisung, wie ihr dann fahren sollt. Und auch hier ist dann ein kleines Detail, es wird dann hier nicht von Laufen gesprochen, sondern tatsächlich von Fahren. Das heißt also hier wurde auch ein bisschen ins Detail gegangen, um hier bei der Fahrradnavigation hier eine optimale Navigation zu bekommen. Dann kommen wir aber zum nächsten spannenden Thema und das ist die Akkulaufzeit. Und hier gibt es so ein bisschen ja Anzeige zu Realität, Unterschiede, die ich zumindest festgestellt habe. Ich habe hier auch die Solarversion, das heißt also hier ist natürlich auch stark davon abhängig, wie gut die Sonne hier einstrahlt, gibt es hier Sonneneinstrahlung überhaupt, das verlängert natürlich nochmal deutlich die Akkulaufzeit, als wenn ihr jetzt zum Beispiel gar keine Sonneneinstrahlung habt. Und so bin ich jetzt bei dieser Tour auf hochgerechnet 21 Stunden Laufzeit gekommen, mit bestem GPS, als auch nicht dauerhafte Hintergrundbeleuchtung, ihr habt es ja gesehen, nur wenn ich die Uhr dann hier gedreht habe, ging es kurz an, aber die Beleuchtung war jetzt nicht dauerhaft eingeschaltet. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil die Anzeige beim Start doch etwas anders war. Also hier wurden höhere Laufzeiten rausgegeben. Ich habe dann nochmal eine zweite Tour gemacht, das habe ich schon erwähnt, mit dem Rad. Da habe ich mich auch nochmal navigieren lassen. Und da kam ich jetzt auf hochgerechnet 22,5 Stunden Laufzeit. Und auch hier beim besten GPS. Aber der Unterschied war hier, dass ich deutlich mehr Sonneneinstrahlung hatte, weil ich viel mehr in der Sonne gefahren bin, als jetzt bei diesem Lauf. Ihr seht also, da habe ich eineinhalb Stunden mehr Laufzeit hinbekommen, allein durch die Sonneneinstrahlung. Und das geht natürlich, umso länger man draußen ist, wird sich das nochmal nach hinten rauszögern. Das heißt also, hier sind auf jeden Fall auch noch bessere Laufzeiten möglich. Ihr habt natürlich dann auch die Option bei der Akkuleistung, das runterzudrehen, also die GPS-Genauigkeit und einfach hier auch nochmal längere Laufzeiten rauszubekommen. Das ist natürlich hier bei der Uhr kein Problem. Ich habe es jetzt hier bis auf die Hintergrundbeleuchtung hier auf maximal getestet und das sind jetzt die Werte, die ich an dieser Stelle hier herausbekommen habe. Insgesamt muss ich sagen, ich bin mit der Navigation der Sunto Vertical wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich bekomme alle Abbiegenweise angezeigt. Ich habe jetzt endlich eine Karte an Bord, um schwierige Stellen festzustellen, wo es hingeht. Weil bei Krümel Navigation ist es manchmal nicht so ganz eindeutig, gerade wenn es ein Trail so leicht rausgeht, ob es jetzt der ist oder dann doch nicht. Das habe ich jetzt hier nicht mehr das Problem. Und ich würde auch sogar glatt sagen, das ist für mich eine der besten Uhren, was Navigation angeht. Ich habe zwar nicht die Details der Karte, wie jetzt zum Beispiel jetzt bei den Garmin Uhren, kann man aber Points of Interest auf der App suchen und die hier direkt übertragen und mich dahin navigieren lassen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich werde aber auch nochmal ein Vergleichsvideo mit der Garmin Uhr machen. Das kommt demnächst auf meinem Kanal. Da kannst du dann auch nochmal die Unterschiede sehen, was hier dann anders ist. Falls dich das interessiert, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ansonsten, wenn dich noch mehr zum Thema Sunto interessiert, ich verlinke meine Playlist rund um Sunto. Da kannst du mal reinschauen. Da habe ich noch einiges mehr von Sunto gezeigt. Als auch, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles so auf dem Kanal stattfindet. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen hoch und über einen Kommentar freuen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.